பதிவு ஐம்பத்தி ஆறு உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இப்படி இது போன்ற ஒரு பதிவை நான் இடுவேன் சொல்லி இதுவரைக்கும் நான் நினைச்சதே இல்ல அப்படி ஒரு திட்டமும் இருந்தது இல்ல ஆனா அனைத்து கீச்சகத்தை பார்க்கும் பொழுது பிகேன்வுட்ஸ்ல சீனியர் ஆங்கரா இருக்கக்கூடிய தம்பி ஆவுடைய போன அவர்களுடைய கீச்சு ஒன்றை பார்க்க நேர்ந்தது அதில் தூத்துக்குடியில் நால்வர் மரணம் அதாவது விஷவாயு தாக்கி கழிவுநீர் தொட்டியை சரி செய்ய சென்ற பொழுது அவர்கள் மறந்து இறந்து போனார்கள் என்பது போன்று அவர்களுடைய நால்வருடைய பெயர் வயது அவர்களுடைய நிலவர குடும்ப நிலவரத்தை பதிவிட்டிருந்ததா அதை படித்த பொழுது மிகவும் மனதை பிழியக்கூடியதாக நெஞ்சை உருக்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த நால்வருமே முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அதில் குறிப்பாக இருவருடைய மனைவிகள் கர்ப்பிணிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் மிக சோகமான ஒரு தருணம் இதில் பார்க்கும் பொழுது தூத்துக்குடியில் கீழே சக்காரப்பட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் ஒருவருடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவுநீர் தொட்டியை சரி செய்வதற்காக கழிவுகளை நீக்குவதற்காக சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த நால்வர் செல்லும் பொழுது அதில் இசைக்கி ராஜா என்பவரும் பாலா என்பவரும் முதலில் தொட்டிக்குள் இறங்கியிருக்கிறார்கள் விஷவாயு தாக்கினதினாலே அவர்கள் அங்கேயே மயங்கி விழுந்துவிட்டனர் வீடை உழுது விட்டார்கள் என்பதனாலே அவர்களை மீட்பதற்காக தினேஷ் என்பவரும் பாண்டி என்பவரும் உள்ளே இறங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களும் தொடர்ந்து மயங்கி விழுந்துவிட தீயணைப்பு துறைக்கு அழைத்து அதன் பின்பாக நால்வருடைய உடல்களும் மீட்கப்பட்டன உயிர் இல்லாமல் இந்த செய்தி இது புதிதான ஒரு செய்தியே அல்ல இது வழக்கமாக வருடத்திற்கு பல முறை நாம் தொலைக்காட்சிகளிலோ செய்தித்தாள்களிலோ படிக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண நிகழ்வு என்ற ஒரு நிலைக்கு மாறிவிட்ட ஒரு நிகழ்வு இதற்கு முன்னதாக பார்க்கும் பொழுது தூத்துக்குடியிலே சாத்தான் குளத்தில் தந்தை மகன் ஜெயராஜ் மற்றும் தனிக்ஸ் அவர்கள் மிக கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு இறந்தார்கள் என்பதை குறித்து இந்தியா முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இருவருடைய மரணத்திற்கு நியாயம் வேண்டி பல பேர் போராடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தருணத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வையும் நாம் பார்க்க நேர்கின்றது இந்த நிகழ்வை பார்க்கும் பொழுது விஷவாயு தாக்கிய தொழிலாளர்கள் மரணம் என்பது போன்ற செய்திகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் இதற்கு என்னதான் தீர்வு நான் சிறு பிள்ளையில என்ன பாத்துருக்கிறேன் நாங்க வந்து ஒரு ஸ்டோர் அப்படின்னு கூடிய ஒரு நான்கு ஐந்து வீடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய குடியிருப்பு பகுதியில நாங்க குடியிருந்தோம் அப்படி குடியிருக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது அதுக்கென்று பொது கழிப்பறை இருக்கும் அந்த பொது கழிப்பறை பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு ட்ரை டாய்லெட் என்று சொல்லுவார்கள் அது அது போன்ற ஒரு அமைப்பு தான் அதாவது அதுக்கு தண்ணீர் ஊற்ற முடியாது அவர்கள் பொதுவாக அந்த நான்கு குடும்பத்தாரும் பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் அடுத்த ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் அந்த தூய்மை பணியாளர்கள் வந்து சாம்பல் தூவி அந்த கழிவுகளை எடுத்து குடையில் எடுத்துக்கொண்டு சுமந்து சென்று லாரி சரக்குந்துகளில் ஏற்றி அதை அப்புறப்படுத்துவாங்க இதுதான் ஒரு வழக்கமான நடைமுறையா இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நடைமுறை பார்க்கும் போது அவங்க வந்துட்டு தூய்மை பண்ணுவாங்க தூய்மை பண்ணிட்டு ஒரு பத்து மணி வாக்குல வந்து தண்ணீர் கேட்பார்கள் குடிக்க தண்ணீர் கேட்பார்கள் அல்லது யாராவது இடத்துல அவங்க ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடியவங்களா அடிக்கடி பழகக்கூடியவங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் டீ கொடுங்களேன் கொஞ்சம் காஃபி கொடுங்களேன் என்பது போல கேட்பாங்க இல்ல ஒரு இட்லி இருந்தா கொடுங்க தோசை இருந்தா கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு உணவுக்காக சில காரியங்களை கேட்பாங்க ஏன்னா காலையிலே வந்துருவாங்க அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் அவங்க வந்துடுறதுனால காலையில சாப்பிடுறதுக்கு நேரம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால அப்படி ஒரு லேட்டா ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு அவங்க வீடு திரும்ப கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால காலை உணவுக்காக தெரிந்தவர்களிடத்தில் வழக்கமாக வாடிக்கையாக வாங்கி உண்பது என்பது வழக்கமாக இருக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது கூட சில சமயங்களில் என்னை விட்டு நான் ஒரு மூன்றாவது நான்காவது படிக்கும் தருணங்களில் எல்லாம் தண்ணீர் கொடுக்க சொல்லும் பொழுது ஏ தம்பி ஓடி போய் தண்ணி கொடுத்துட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்றாங்க இல்ல பக்கத்துல இருக்க பெரியவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஓடி போய் தண்ணி கொடுக்க போகும்போது ஒரு விடயத்தை மிக கவனமா சொல்லுவாங்க பைப்புகளில் எல்லாம் தண்ணி குடிக்கும் போது சில சமயத்தில் அருவிகளில் தண்ணி குடிக்கும் போது எப்படி குடிப்போமோ அது போல கைகளை வைத்து அப்படி அவர்கள் முகந்து குடிப்பார்கள் இது ஏன் இப்படி நிகழ்ந்து அப்படின்னு அவங்க பக்கத்துல எதுவும் போயிடக்கூடாது அவங்க எதுவும் ஆசையா நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது அவங்க பெரியவங்களா பெரியவங்க பார்க்கும்போது சில சமயத்துல கொஞ்சுவதற்கு முயற்சி எடுப்பார்கள் இல்லையா அப்படி கண்ணத்தை கிழுவது அது போன்ற எதுவும் நம்ம அனுமதித்திடக்கூடாது அவங்க பக்கத்துல போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா அவங்க வந்து அசுத்தமான ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க ஒரு 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 அது ஒரு அறிவுறுப்புக்கான ஒரு வேலையை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அந்த வேலையை யாருக்காக செய்யறாங்க யாருடைய வேலையை செய்யறாங்க யாருடைய கழிவு அவங்க அகற்றாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி யாருக்குமே எழுதுறது இல்லை அந்த வேலையை அவங்க வந்து நமக்காக செய்யறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பு மரியாதை வந்து கொடுப்பது இல்லை அவங்களுக்கு குடிக்க வேண்டிய அங்கீகாரத்த
ஏன்னா நம்முடைய மனசுக்குள்ள அந்த அழுக்குங்கிறது அந்த அருவறுப்புங்கிறது ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்குது இன்னும் முக்கியமா அப்படி ஒரு நிலை இருந்துகிட்டு இருந்தா கூட இந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது இது போன்ற மரணங்கள் நிகழ வேண்டுமா அப்படின்னா தேவையே இல்லை என்பதுதான் பதில் பார்க்கிறப்ப இது ஏன் இப்படி அடிக்கடி நிகழுது இதுக்கு ஏன் வந்து அரசு இது செய்ய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் நிறைய நேரத்தில் கேள்விகள் எழுப்புவாங்க சமூக ஆர்வலர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மனித உரிமை போராளிகள் அல்லது மனித உரிமை ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இது போன்று மனிதனுடைய கழிவை மனிதனை அகற்றுவது என்பது முற்றிலும் ஒரு துரோகம் ஒரு ஒரு ஆகாத செயல் இதை வந்து நம்ம உண்மையிலேயே தவிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தடை செய்யணும் பல முறை ஓங்கி ஓங்கி நம் குரல் ஒழித்தாலும் கூட இதற்கான தீர்வு இதுவரைக்கும் வந்த பாடில்லை வேண்டுமானால் நவீனமான தொழில்நுட்பங்கள் வந்துவிட்டதுன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நம் தொட்டிக்குள் இறங்கி அள்ளி வாளியில் இறங்கி அள்ளி ஊத்துவாங்க அப்போ சாக்கடைக்குள் இறங்கி அள்ளி ஊத்திட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு ஒரு தொடருது அது இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு லாரிகளில் வந்து அவர்கள் பம்ப் பம்ப் வைத்து உறிந்து அதை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் அகற்றுவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் இருந்துட்டு அதுக்கு சில ஆயிரங்கள் தேவை இப்படிப்பட்ட ஒரு அவல நிலை இன்றைக்கும் இந்தியாவிற்குள் நீடித்திருக்கிறது என்பது உண்மையிலேயே ஒரு கேவலமான ஒரு மிக அவலம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி பார்க்கிறப்ப மேலை நாடுகள் இருக்கிறது போல இன்னும் இயந்திரங்களை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது இன்னும் ஏன் நீங்கள் ரோபோக்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லி பார்க்கிறோம் கேரளாவில் ஆந்திராவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற முயற்சிகள்லாம் நடைபெற்றது ஆனால் இன்னும் பரவலாக அது நடவடிக்கைக்கு வரல மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலையை தவிர்த்து மனிதனுக்கு பதிலாக இது போன்ற கழிவுகளை அகற்றக்கூடிய பணிகளில் மனிதன் கை வைக்காத அளவிற்கு சில முயற்சிகளை எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படிங்கிறதா இருக்கு ஆனா நம்முடைய முன்னோர்கள் மிக சிறந்த அறிவாளிகள் அப்படின்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா இதை பார்க்கும் போது நான் ஒரு பத்து பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்பதா ஒரு குறிப்பிட்ட கிராம பகுதியில ஒரு ஐந்து ஆறு கிராமங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரும் ஆலையினுடைய சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க அந்த நிறுவன கிராமங்களுக்குரிய அந்த மீட்பு நடவடிக்கைகள் அல்லது அவர்களுடைய மறு உருவாக்கங்களுக்காக அந்த சீரமைப்புக்கான நடவடிக்கைகளை வந்துட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டம் இருந்தது அந்த திட்டத்தில் திட்ட பொறுப்பாளராக நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அதுல நிறைய விதமான பணிகள் அதுல இருந்தது அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட பணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தை தத்தெடுத்து ஒரு நாற்பது கழிப்பறைகளை அவர்களுடைய வீடுகளிலேயே கட்டிக் கொடுப்பது என்பது போன்ற ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தார்கள் அந்த திட்டத்தையும் கூட நான் மேற்பார்வையிடக்கூடிய அதை என்னுடைய கண்காணிப்பின் கீழ் அதை செயல்படுத்தக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு எனக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஹெச் ஆர் மேனேஜர் ஒருத்தர் இருந்தாரு நைனாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நபர் ஒருவர் எனக்கு மிக நண்பராக நெருங்கி பழகக்கூடிய விதத்தில் நாங்கள் பல விடயங்களை வந்து சகிர் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் ஒரு நட்பு எங்களுக்குள் காணப்பட்டது ஒரு நாள் நாங்கள் ஓய்வா உட்கார்ந்து இருக்கும் போது காஃபி குடிச்சுட்டே பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் என்னிடத்துல பேசும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்தை சொன்னார் சார் இது மாதிரி நீங்க இப்ப எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இது போல நம்ம அந்த டாய்லெட்ஸ் கட்டி கொடுக்குறோம் அந்த டாய்லெட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த செப்டிக் டேங்க் அவங்க எப்படி கிளீன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு என்ன விதமான நடவடிக்கைகள் தேவை அதை அப்படி செய்யறது என்ன அப்படின்ற மாதிரி இது எப்படி செய்வது அப்படிங்கறத யோசிச்சு வச்சுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தார் எனக்கு பெரிதானதுல என்ன நிரம்பிடுச்சுன்னாக்கா ஆள் வச்சு அகற்ற வேண்டியதா இல்லைன்னா இயந்திரங்களை வச்சு அதை சரி செய்ய வேண்டியதா அகற்ற வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பதிலளிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா அப்ப அவர் ஒரு சொன்னாரு சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா செப்டிக் டேங்க்ல அந்த காலத்துல நாங்க கட்டும் போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னாக்க நல்ல உறுதியான தரமான அளவுல ஒரு செப்டிக் டேங்க் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதாவது கழிவு நீர் தொட்டி கட்டுறாங்கன்னா அந்த கழிவு நீர் தொட்டியை கட்டிட்டு பொதுவா வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது கட்டுவார்கள் இல்லையா அப்படி கட்டிட்டு அதுல ஒரு நல்ல காய காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அடி அளவிற்கு குதிரை சாணத்தை கொண்டு வந்து அதில் நிரப்பி விடுவார்கள் அந்த அடித்தளத்துல ஒரு அடி அளவுக்கு குதிரை சாணத்தை நிரப்பி விடுவாங்க அப்படி நிரப்பி ஒரு ஒரு மாத காலம் அதுக்கு அதை ஆற விடுவாங்க அப்படி விடும்போது என்ன நடக்கும்னா அந்த குதிரை சாணம் மக்கி அதிலே புழுக்கள் உருவாகி அந்த புழுக்கள் ஒன்றை ஒன்று சாப்பிட்டு அது பெருகி கொண்டே இருக்கும் அப்படி பெருகி கொண்டே இருக்கும் போது வலியது வாழும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்துல ஒன்றை ஒன்று சாப்பிட்டு அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதற்கிடையில் அவர்கள் குடி புகுந்தது பின்பாக அந்த கழிவுகளை கழிவறைகளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தது பின்பு தொட்டிகள் நிரம்ப ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை இந்த புழுக்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் இதுல இன்னொரு காரியம் என்னன்னு சொன்னாக்க பொதுவா பேசலஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா ஒன்னு பயன்படுத்துறாங்க
இது ஏதோ யாரோ கண்டுபிடிச்சதில்லை தானா உற்பத்தியாகக்கூடிய ஒரு இயற்கை நிகழ்வு அதை அவர்கள் தனியாக பிரித்தெடுத்து அதை அவர்கள் சந்தைப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இப்ப இந்த குதிரை சாணத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த பேசலஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா உற்பத்தி ஆகிறதுங்கிறது ஒரு புறம் இரண்டாவதாக குழுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுங்கிறது காரியம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து இந்த கழிவுநீர் தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை சரியாக கையாள ஆரம்பிக்கின்றன அதில் வந்து மனிதனுடைய வேலையே இல்லாமல் மனிதன் வந்து அதை பராமரிக்கணுங்கிற தேவையே இல்லாம அவைகளை அந்த கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்திகரிக்கக்கூடிய பணியை வாழ்நாள் முழுவதும் பார்த்துக் கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு அது மிகுந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு முறை நல்ல கான்கிரீட் போட்டு நல்ல ஒரு உறுதியான ஒரு தொட்டியாக இயற்கை நல்ல சேதமடையாத ஒரு தொட்டியாக நல்ல முறையில கட்டி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த குதிரை சாணத்தை நிரப்பி அதன் பின்பு நீங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சொன்னாக்க வாழ்க்கையில அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை வந்து பராமரிக்கணும் அவசியமே கிடையாது அப்படின்னா அதை அடிச்சு சொல்லும் பொழுது என்னால் அது முதன் முறையாக கேள்விப்பட்டப்ப எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுத்துச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு குறைந்த பட்சத்துக்கு மிக குறைந்தபட்சம் ஐம்பது ஆண்டுகளாவது நீங்க வந்து அதுல தொடவே வேணாம் கை வைக்கவே வேணாம் அப்படின்னா ஒருவேளை கான்கிரீட் தித்து போய் அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பலகைகள் அந்த ஸ்லாப்ஸ் மாற்ற வேண்டிய நிலைமை இருந்துச்சா மட்டும் அதை மட்டும் நீங்க மாத்தி விட்டா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் அப்படி பார்க்கும்போது அதுல என்ன அப்ப இருந்து அனைக்கு ஆரம்பத்துல புரியல ஆனா அதன் பின்பு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அதை பத்தி இவருக்கு அதிகமா படிக்கும் பொழுது கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இதுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறது புரிந்தது நம்முடைய முன்னோர்கள் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளிகள் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு சம்பவம் சொல்லலாம் மிக சிறப்பா சொல்லலாம் இதுல இன்னொரு முக்கியமான காரியம் இது இயற்கை முறையில நீங்க வந்து கைகளை வைத்து மனிதன் மனிதனுடைய கழிவை தொட்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லாத அளவிற்கு குதிரை சாணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இந்த குழுக்களும் அந்த பாக்டீரியாக்களும் அதை சுத்திகரித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னா இதுல முக்கியமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை இவைகள் சாப்பிடும் குழுக்கள் அதுல உற்பத்தி அதிகப்படியான குழுக்கள் உற்பத்தி ஆகிட படிக்கு அந்த குழுக்களே அந்த குழுக்களை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக ஒன்றை ஒன்று சாப்பிட்டு வளரும் வலியது வாழும் அப்படி வாழ ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கழிவுகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு அந்த இன்னும் பாக்டீரியாக்கள் அதை நீர்மமாக மாற்றுகிறபடினால அதை முற்றிலுமாக உடைத்து விடுகிறபடினால அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த வாயுக்கள் எல்லாம் வெளியேறி அந்த வாயுக்கள் உற்பத்தி ஆகாத அளவிற்கு மாறி அந்த தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீரை போல ஒரு சாதாரண ஒரு தேங்கி கிடக்கிற ஒரு தண்ணீரை போல மாறிவிடும் இதுக்கு நீங்க வந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த வெளியேற்றும் குழாய் இருக்கு அவுட்லெட் அது அது மட்டும் வச்சிருந்தாக்க அது முறையா வச்சிருந்தா போதும் அது ஒருவேளை நீங்க வந்துட்டு பொது சாக்கடையில நீங்க வந்து இணைக்கணும் அப்படின்னா கூட அதை இணைச்சுக்கலாம் அது அந்த தண்ணீர் வந்து அதிகப்படியாக நிரம்பும் பொழுது அது வழிந்து அந்த தண்ணீர் வந்து சாக்கடைகள் போய்விடும் எந்த விதமான நாற்றமோ கொசு உற்பத்தியோ வேற எந்த விதமான பாதிப்புமோ ஏற்படாது இது ஒன்று இல்ல என்றால் நீங்க கொஞ்சம் பெரிய வீடா இருக்கீங்க ஒரு தோட்டம் போல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாக்க நீங்க அந்த எந்த விதமான கவலையும் இல்லாம எந்த விதமான அறுவறுப்பும் இல்லாம அந்த அவுட்லெட்ல இருந்து அவுட்லெட்ல ஒரு சின்ன வாய்க்கால் வெட்டி அந்த நீங்க அந்த தோட்டத்திற்கு நீங்க வந்து அது திருப்பி விடலாம் அப்படி திருப்பி விடும்போது அதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அதை வழியக்கூடிய கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய வழியக்கூடிய நீரானது அந்த தோட்டத்துக்கு பாயிறத நீங்க தவிர்க்கவே தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை அறுவறுக்க தேவையில்லை ஏன்னா அது ஏற்கனவே சுத்திகரிக்கப்படுகிற ஒரு நிலையில தான் அது வெளிவருது அந்த தண்ணீரானது சத்து முறைந்த தண்ணீராக இருக்கும் அதுல இருந்து விளையக்கூடிய காய்கறிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல செழிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இது ஒரு முறை இன்னொரு முறை பாத்தீங்கன்னாக்க இஎம் சொல்லுவாங்க எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கனைசம் சொல்லுவாங்க அது இஎம் கரைசல் அதாவது பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து காய்கறிகள் அழுகி வீணாக போகக்கூடிய காய்கறிகள் மூலமா நாட்டு சக்கரை சேர்த்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு பக்குவப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கரைசல் முறை இந்த கரைசல் ஆனது இஎம் கரைசல் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து ஒருவேளை ஒரு இயற்கை ஆர்வலராக இயற்கை விவசாயியா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க இதை பத்தி நீங்க நிச்சயமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த இஎம் கரைசல உங்களுடைய அந்த கழிவறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேசன்ல ஊத்தி அதை நீங்க கழுவி விட்டாலே போதும் செப்டிக் டேங்க்ல அதாவது அந்த டாய்லெட் வந்து சரிப்படுத்த கிளீன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன அந்த திரவங்கள் போன்றவற்றையோ ஆசிடு பினாயில் போன்றவற்றையோ நம்ம பயன்படுத்தாம வெறுமனை இந்த இஎம் கரைசலை மட்டும் தளித்து அதை கொஞ்ச நேரம் காய விட்டு தேய்ச்சு கழுவி விட்டா போதும் எந்த விதமான ரசாயனங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி பயன்படுத்தாம நம்ம செஞ்சுட்டு வரும்போது என்ன நடக்கும்னா அது அந்த கழிவு குழாய் வழியாக தொட்டிக்குள் சென்று ஒரு முறை நீங்கள் அந்த ஒரு பாட்டில் இஎம் கரைசலை ஊற்றி விட்டீங்கன்னா போதுமானது அதன் பின்பா பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த பாக்டீரியாக்கள் தன்னைத்தானே நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் தன்னைத்தானே உற்பத்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக பணிக்கு
பார்த்துக்கொள்ளும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கருத்து பெட்டியில மறக்காம பதிவிடுங்க நான் இதுவரைக்கும் என்னுடைய காணொலிகள்ல என்னுடைய காணொலிகளை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நான் என்னைக்குமே சொன்னதில்ல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் சொன்னதே கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்க நிச்சயமா அதை செய்வீங்க ஆனா இதுல நான் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பா வலியுறுத்தி உங்கள்கிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது என்ன அப்படின்னாக்க நீங்க லைக் லைக் பண்றீங்களாங்கிறது கூட எனக்கு முக்கியம் இல்ல நீங்க இதை தயவு செய்து பாத்தீங்க இதை நேர இறைச்சியாகவோ அல்லது பகிர்ந்தோ பார்க்க நேரிட்டால் தயவு செய்து மறக்காமல் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இதன் மூலமா ஒரு மரணத்தை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பா அமைஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒரு உயிர் ஒரு குடும்பம் வாழ்வதற்கு நாம் ஏதோ ஒரு மறைமுக காரணியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி அதனுடைய ஆசிர்வாதங்கள் நம்ம நிச்சயமா வந்து சேரும் இந்த காணொலியை பார்த்ததுக்காக நன்றி இது குறித்த கருத்துக்கள் இது குறித்த மேன்மை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த இயற்கை முறைகளான கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை மறக்காம பதிவிடுங்க தொடர்ந்து நாம் விவாதிப்போம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்